Hello students. Today I would like to tell a topic on returns to scale. Manami returns to scale Sadhya Mato. Last class of general law of diminishing returns could have Sadukunda. As a law of diminishing returns and day. Make last class of Japan. Ay they know a factor of production and eighty. Pensatamala. Output Ganaka Tagin than Konde. The name and Tanu. Law of diminishing returns and Example Japan Kada. Restaurant example Japan. Labor, even a factor in a labor and edi. Increase labors ni increase yet amala. Output yok out restaurant yok output tagin in Japan durante. Ah, example some months in other matter. Okay, then the law of diminishing returns and top. If put returns to scale and anti, you could end up to prevent diminishing returns setting in. And then, either the dan ki solution ka. Law of diminishing ki solution ka. Manam returns to scale this kunta. Solution and not gather. Yellow anti solution and depth another. Last time, lo, law of diminishing returns to an emo. Waka factor matrame increase sum and take a nitni pantaledo. Only lab and matrame increase sum. Okay, our restaurant low restaurant size and pantaledo than investment pantaledo. Only any sum lab and matrame increase sum. The annual lemon the output and a tagin and chep and kata. Ikadem at nado. All factors to be increased and take. E returns to scale and tainty. Ipudu the inflow factors of production low. Any factors you can need ni pencha manukondi. A prem of the output increase out of the and it's a padame. E returns to scale and matter. Kabati, Kajundi, main point of chessy to prevent diminishing returns setting in all factors to be increased. It is called returns to scale and shepherd. Okay, then in KM Blue Star, it is also called as long run production function and chapter. Okay, next, then you have definition to that. Next, returns to scale studies the changes in, in output when all the factors are changed. You want to do factors of production and the change and change in the quantity output good change it the done good in check. E returns to scale indication is changed. And increase in scale. Increase in scale means that all the inputs or factors are increased simultaneously in the same proportion. Increase in scale and the inputs lack for the factors. Inputs are not true, the factors are not true. That means increase in that. Yala increase in that simultaneously. And then the land increase in that. Yant increase in that. Capital would and they increase out of. Uh, okay, that was the lab and good and they increase item simultaneous the increase and age again than quantity than is returns returns to scale and not in other words in return to scale we analyze the effect of doubling and tripling as soon as all inputs used in the production process and the aim layer it inputs me double again double doubling can it tripling can it chase the than returns to scale and pillars to not rock okay now basic point of the main now Law to prevent diminishing returns and a law of diminishing returns ni than ki solution ga manam em this kundnam returns to scale this kundnam main point a day akkada law of diminishing returns lo oka factor ni matra me increase shesha kani kada anne factors of production ni increase shesha and a inputs anit ni samantaranga increase shesha say simultaneously same proportionate lo Yanta lab and increase chasamo, and the capital increase chasam, and the capital increase chasamo, and the land you could increase chayame, the nyoka for the mood chasam. Okay, there are three phases, three phases of returns to scale. A and Tavi children, phase one, increase returns to scale, increasing returns to scale, and the ANT, if the increase in all factors leads to more than proportionate increase in output, and the Avant Nadu. Increase in all factors leads to more than proportionate increase in output. And the anti yantaite factors increase chesha mo antakana yeku proportionate low output and increase out of the anti example so that for an example all the inputs are increased by five percent and the manam inputs ni five percent ganaka increase chase the output should and Output increases by more than 5% and the inputs and 5% increase. Output and the 
ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి దాన్ని ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటాం నెక్స్ట్ కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ దీన్ని ఫేజ్ టు ఇఫ్ we increase all factors in a given proportion the output output will increase in same proportion and enti manam enta ite input ni increase chesamo ante output ganika increase ayind ankonde dani constant return to scale antnam example chudandi 5% increase chesam 5% increase in all factors 5% increase in all factors will result in equal proportionate of 5% increase in output ante 5% 5% పర్సెంట్ అనేది ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇన్పుట్ ని ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్పుట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ మాత్రమే అవుట్పుట్ బయటకు వస్తుంది అర్థమైందా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి మనం ఎంత అయితే ఇంక్రీజ్ చేసామో అంతే అవుట్పుట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని కాన్స్టెంట్ రేట్ టు స్కేల్ అన్నాం సెకండ్ సారీ థర్డ్ ఫేజ్ త్రీ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఇఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ లీడ్స్ టు లెస్ దాన్ ప్రపోర్షనేట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఏమన్నాడు అంటే మనం ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కనుక ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ చూడండి ఇఫ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇన్పుట్స్ ని ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అవుట్పుట్స్ చూడండి the outputs will increase by less than 5% 5% kanna less than ante 5% kanna takku output anedi vaste dani decreasing returns to scale ani pilustam these are the three phases of return to scale this is a example um, but uh, we will we'll go with the concept okay ikka chudandi next uh, importance and limitations annadu however it is very important to state that in actual life the scale of production cannot be increased beyond a certain limit em antnadu aithe however ante aithe it is very important to state that mana manam normal ga mana actual life lo scale of production okay scale of production ante enti mana production ni increase cheyatam manam entha aithe increase cheyal anukuntamo anta kanna oka certain limit aithe untadi scale of production cannot be increased beyond a certain limit ante oka limit ఉంటది మనం ఎంత అనుకుంటే అంత ఇంక్రీజ్ చేయలేం దాని తగ్గట్టు కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు టు ఇంక్రీజ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీన్స్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ బీయింగ్ యూజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ కెన్ ఆల్సో బి ఇంక్రీజ్ యాజ్ ఎట్ వెల్ ఇన్ ఇండెఫినెట్లీ ఏమంటున్నాడు మనం చెప్పినట్టు ప్రొడక్షన్ ని ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ద స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మన స్థాయి ప్రొడక్షన్ వాల్యూని అంటే ప్రొడక్షన్ ఒక ఇప్పుడు ఒక ఏ చిన్న రూమ్ లో చేయాల్సిన ప్రొడక్షన్ ని నువ్వు పెద్ద ఒక మల్టీప్లెక్స్ లో చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకోండి దాన్ని ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా నువ్వు ఇంట్లో తయారు చేస్తున్నావు ఏదైనా వస్తువుని ఇంట్లో తయారు చేస్తున్నావు అనుకో ఒక చిన్న ఏరియాలో తయారు చేస్తున్నావు అదే నీ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే నువ్వు పెద్ద అపార్ట్మెంట్ లేకపోతే పెద్ద ఇల్లుని తీసుకొని అక్కడ నువ్వు కనుక ప్రొడక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తే అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇంక్రీజ్ ద సేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నాడు సరే ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకో ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకో మనం ఏమేమి ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలిగా అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి దీంట్లో ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజర్ సరే ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు మరి ఆర్గనైజర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తావా ప్రాక్టికల్ గా కుదిరిద్దా ఆర్గనైజర్ అని ఒకే ఉంటాడుగా నువ్వే ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతావు బట్ ఆర్గనైజర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయలేవు కదా అందుకని ఇక్కడ ఏంటి రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది థిరిటికల్ గా వర్కౌట్ అయితే కానీ ప్రాక్టికల్ గా అంత వర్కౌట్ అవ్వదు అని చెప్పేదే ఇంపార్టెన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఓకే బేసికల్ గా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ అండ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ దీని యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి మీరు ఇందాక చెప్పండి లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ గురించి రిటర్న్స్ టు స్కేల్ గురించి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు ఒకసారి గమనించండి ఫస్ట్ ఏంటి లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ చూడండి షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఇదేంటి చాలా షార్ట్ రన్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా మనం రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఏది రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అది ఒక షార్ట్ రన్ గా ఉండేది బట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది లాంగ్ రన్ లాంగ్ రన్ లో మాత్రమే అంటే ఎక్కువ కాలం చేస్తేనే కానీ ఈ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది చెప్పుకుంది ఇట్ ఇస్ షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఎ లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాడు ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కెప్ కాన్సెంట్ నేను చెప్పాను లాక్ డిమ
ఓన్లీ ఒక ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేస్తాం బట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ లో ద స్కేల్ ఇంక్రీజెస్ ద స్కేల్ చేంజెస్ స్కేల్ అనేది తన స్థాయి పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ చేంజెస్ సైమెంటేనియస్లీ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని కనుక మనం చేంజ్ చేస్తాం ఇన్ సేమ్ రేషియో ఓకే అమౌంట్ లో ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ లా డజన్ నాట్ అప్లైడ్ వెన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ ఏమంటున్నాడు ఈ లా అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదంట ఎప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి ఇంత ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షనేట్ లో ఇంత ప్రపోర్షనేట్ లోనే ఉండాలి ఎంతకన్నా దాటకూడదు అనే ఒక బౌండరీ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఏ లా అప్లికబుల్ అవ్వదంట లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదంట రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఇక్కడ చూడండి లా డస్ డస్ అప్లై వెన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా మన ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షనేట్ లో ఈ లా అనేది అప్లై అవుతుంటది ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే పరిధులు ఫిక్స్డ్ పరిధి పరిధులు అంటారు కదా ఆ పరిధి అనేది మనం ఏ లా అప్లై లాస్ అనేది అప్లై అవ్వదు ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది పరిధి ఉన్న దగ్గర అప్లై అవ్వదు లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది పరిధి ఉన్న దగ్గర అప్లై అవుతుంది వేరియబుల్ వైడ్లీ అప్లికబుల్ ఇక్కడ అన్ని చోట్లకు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇన్ పర్టికల్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ బీన్ రిలవెంట్ టు ద యాక్చువల్ లైఫ్ చెప్పాను కదా యాక్చువల్ లైఫ్ కి థియేటికల్ లైఫ్ కి చాలా తేడా ఉంటది థియేటికల్ గా మనం అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తామంటాం అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా ఆర్గనైజర్ అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని ఒకడే ఉంటాడు ఎంకరేజ్ అవుతా మన వరకు ఓకే దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ అండ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ బేసికల్ గా లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థం ఏంటది జస్ట్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ